আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমাদের জন্য আজকে যে টপিকস নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে নবম দশম অর্থাৎ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য তাদের যে তোমাদের যে রসায়ন বিজ্ঞান বই সে রসায়ন বিজ্ঞানের পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায়ের বেশ কয়েকটি ভিডিও আমাদের তৈরি করতে হবে যেখানে মধ্যে পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করব তবে পঞ্চম অধ্যায়ে রাসায়নিক বন্ধন নিয়ে যে আলোচনা সেই রাসায়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে বন্ধনটা যে তিন ধরনের হয় সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা বাস্তবিক কিছু উদাহরণের মাধ্যমে আলোচনা করব তবে অবশ্যই এই জ্ঞানমূলক তথ্য কণিকার এই লেকচারটি দেখার পরে সেই লেকচারগুলো দেখলে তোমাদের উপকারটা বেশি হয় এই জন্য আমি প্রথমেই যে লেকচারটি দেখতে পড়বো তোমাদের সেটি হচ্ছে লেকচার ওয়ান জ্ঞানমূলক তত্ত্ব কণিকা আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে জ্ঞানমূলক তত্ত্ব কণিকা রসায়ন বিজ্ঞান অধ্যায় পাঁচ আমরা এখানে বেশ কয়েকটি টপিক্স লিখে রেখেছি যে যে বিষয়গুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব দেখো প্রথমে আমি এখানে লিখেছি রাসায়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধন সমুদ্রী বন্ধন ধাতব বন্ধন আয়নিক বন্ধন সম্ভব দুইবার লিখে ফেলেছি এখানে এখানে একটা ধাতু লিখে দিই ধাতু তো সমুদ্রী বন্ধন ধাতু ধাতব বন্ধন হ্যাঁ যোজনী যোজনী যোজ্যতা যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজ্যতা শক্তি স্তর যোগমূলক বা রেডিক্যাল আয়ন ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তারপরে আছে বা সে পোলারিটি পোলার যোগ বন্ধন যোগ ইলেকট্রন মুক্ত যোগ ইলেকট্রন বা নিঃসঙ্গ যোগ ইলেকট্রন তারপরে এখানে আছে ক্যালাস পানি ব্যান্ডারওয়ালস বল দুই এবং অষ্টক নিয়ম তো আমরা প্রথমে যদি শুরু করি রাসায়নিক বন্ধন রাসায়নিক বন্ধন খুব সহজ একটি বিষয় সহজ একটি কথা যে রাসায়নিক যে মৌল সমূহ আছে বা রাসায়নিক যে পদার্থ সমূহ আছে এই পদার্থগুলো যেমন আমাদের পৃথিবীতে একশো আঠারোটি মৌলিক পদার্থ আছে তোমরা জানো তৃতীয় অধ্যায় এবং চতুর্থ অধ্যায়ে পরে এসেছো পর্যায় সারণীতে যে একশো আঠারোটি মৌল পরস্পর একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন হাজার হাজার কোটি কোটি নতুন পদার্থের সৃষ্টি করতেছে এই পদার্থগুলো যে সৃষ্টি করে এই পদার্থগুলো যে বন্ধন ক্রিয়া বা প্রসেসের মাধ্যমে তৈরি করে সেই বন্ধনটাকে রাসায়নিক বন্ধন বলা হয় অর্থাৎ রাসায়নিক পদার্থ সময় একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে নতুন যে পদার্থগুলো তৈরি করবে সে যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হবে রাসায়নিক বন্ধন তো এখানে এই রাসায়নিক বন্ধন হচ্ছে তিন ধরনের একটা হচ্ছে সমযোজী বন্ধন একটা হচ্ছে আয়নিক বন্ধন একটা হচ্ছে দাতব বন্ধন প্রথমে আমি এখানে লিখেছি আয়নিক বন্ধন আয়নিক বন্ধনটা কি সেটা বোঝার জন্য তোমাকে একটা আয়ন বুঝতে হবে আমি এখানে নিচে লিখেছি আয়ন ক্যাটায়ন অ্যানায়ন তো আয়নটা যদি আমরা বুঝি যে আয়ন কি একটা মৌল স্থিতিশীলতা লাভের জন্য আমরা জানি পর্যায় সারণীতে যে মৌল সমূহ আছে তাদের মধ্যে কিছু মৌল আছে যারা স্থিতিশীল যাদের বহিস্থ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ যার ফলে তাদের ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করার পর প্রয়োজন হয় না তো এরকমভাবে অন্য অন্য মৌলগুলো যে মৌলগুলোর বহিস্থ শক্তি স্তর ইলেকট্রন দ্বারা পরিপূর্ণ নয় তারা ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে স্থিতিশীলতা লাভ করে এই জন্য আমাদের গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে যদি স্থিতিশীলতা লাভ করে তখন তারা একটা নির্দিষ্ট রূপ এ পরিণত হয় যে রূপগুলো আয়ন বলা হয় যদি একটা মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ করে তখন সে ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট হয় বা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয় যখন কোনো একটি মৌল ইলেকট্রন ত্যাগ করে তখন সে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয় স্বাভাবিকভাবে খেয়াল করো তুমি যখন কারো কাছ থেকে দশ টাকা বা পনেরো টাকা নাও বা কারো কাছ থেকে একটা খাতা নিচ্ছ একটা কলম নিচ্ছ একটা পেন্সিল নিচ্ছ তাহলে তার কাছে তুমি ঋণী আবার সে তোমার কাছে পাওনা দেয় তো ইলেকট্রন যখন কোনো একটি পদার্থ ত্যাগ করে তখন সে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয় যেমন সাম সোডিয়াম তার এগারোটি ইলেকট্রন হচ্ছে সে একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয় একটি ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিল সে ত্যাগ করে সোডিয়াম আয়নে পরিণত হয়েছে সেখানে সে ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট হলো এটা হচ্ছে ক্যাটায়ন তাহলে ধনাত্মক আদান বা ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট মূলকে ক্যাটায়ন বলা হয় সেমভাবে ঋণাত্মক আয়ন কোনো একটা মূল যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সেই ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিল সে ধনাত্মক হয়ে গেল কেউ ইলেকট্রন গ্রহণ করলে সে ঋণাত্মক হলো এবং ক্লোরিন ইলেকট্রন গ্রহণ করে সে ঋণাত্মক হয় তখন তারা পরস্পর যখন বন্ধন গঠন করে তখন সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন করে এই সোডিয়াম ক্লোরাইড গঠন করে যেখানে সোডিয়াম ধনাত্মক আদান বিশিষ্ট হয় এই ক্লোরিন হচ্ছে ঋণাত্মক আদান বিশিষ্ট বা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয় তাহলে ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট মৌলকে বলা হয় ক্যাটায়ন ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট মৌলকে বলা হয় অ্যানায়ন এখানে ক্যাটায়ন অ্যানায়ন মনে রাখার একটা সহজ কৌশল বা যুক্তি বলতে পারো যে যখন সে ইলেকট্রন ত্যাগ করে দিচ্ছে ইলেকট্রন তার কাছ থেকে কেটে যাচ্ছে অর্থাৎ সে ক্যাটায়ন হচ্ছে অর্থাৎ ধনাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আবার যখন 
ইলেকট্রন সে গ্রহণ করতেছে ইলেকট্রন আনতেছে অ্যানায়ন সৃষ্টি করতেছে এটা মনে রাখার একটা সহজ কৌশল আসলে এইভাবে পরিকার খাতায় লিখলে কিন্তু তুমি মার্কস পাবা না তো আয়ন কি বলে ক্যাটায়ন কাকে বলে অ্যানায়ন কাকে বলে আমরা বুঝতে পারলাম আয়ন কাক আমি যদি আবার বলি যে একটা মূল ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে ধনাত্মক বা ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট আয়নে পরিণত হয় ঋণাত্মক চার্জ বিশিষ্ট হয় তখন সেই অবস্থাটাকে বলা হবে আয়ন তো এখানে যে আয়নিক বন্ধন সেই আয়নিক বন্ধনটা এই আয়ন সৃষ্টির মাধ্যমে তৈরি করে যেমন আমরা এখানে দেখলাম যে সোডিয়াম ইলেকট্রন একটা ত্যাগ করতেছে ক্লোরিন ইলেকট্রন একটা গ্রহণ করতেছে তো সোডিয়াম যখন ইলেকট্রন ত্যাগ করতেছে ক্লোরিন যখন ইলেকট্রন গ্রহণ করতেছে তখন তারা নিজেদের মধ্যে একটা বন্ধন একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে বন্ধন মানে হচ্ছে একটা সম্পর্ক একটা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে আর সেই সম্পর্কটা হচ্ছে ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে সোডিয়াম ইলেকট্রন দিয়ে দিচ্ছে আর এই ক্লোরিন সেই ইলেকট্রনটা সে গ্রহণ করে নিচ্ছে তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে ইলেকট্রন আদান প্রদান করে একটি বন্ধন গঠন করলো সোডিয়াম ক্লোরাইড একটি বন্ধন গঠনের মাধ্যমে যে নতুন যৌগটি তৈরি করলো সেই বন্ধনটা হচ্ছে কি আয়নিক বন্ধন তাহলে আয়নিক বন্ধনের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে কোনো বন্ধনে যদি একাধিক পদার্থ পরস্পর ইলেকট্রন আদান প্রদান করে ইলেকট্রন গ্রহণ বর্জন করে আর সেই গ্রহণ বর্জনের মাধ্যমে যদি একটা নতুন যৌগ সৃষ্টি করে তখন সেই বন্ধনটাকে বলা হবে আয়নিক বন্ধন আর ওই যৌগটাকে বলা হবে আয়নিক যৌগ এরপরে আছে সমযোজী বন্ধন সমযোজী বন্ধনটা একটু ভিন্ন তারা ইলেকট্রন আদান প্রদান করে না কিন্তু ইলেকট্রন শেয়ার করে সমযোজী সমতা করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে যেমন আমরা যদি কারোর সাথে একটা কোনো কিছু শেয়ার করি হ্যাঁ আমি বলি যে তুমি আমি একটা বই দিলাম তোমাকে তাহলে তুমিও আমাকে একটা বই আমাকে দিতে হবে বা তোমরা একটা লাইব্রেরিতে গেলে একটা কলম কেনার জন্য গিয়ে একটা কলম কিনলে দুইজনে দুইটা কলম কিনলে কেনার পরে দেখা গেলো যে আরেকটা কলম তোমাদের চয়েস হলো কিন্তু তোমার কাছে একজনের কাছে সুনির্দিষ্ট টাকা নেই মানে একটা কলম কিন্তু যত টাকা লাগবে তত টাকা নেই তাহলে সে দুইজন বন্ধু মিলে একটা কলম কিনলে যে যেহেতু কলমটা সুন্দর তাহলে তুমি কিছু টাইম ইউজ করবে আমি কিছু টাইম ইউজ করবো সেটা তাহলে দুইজনে মিলে সমঝোতাই একটা কলম কিনেছ সেমভাবে আয়নিক বন্ধন যেরকমভাবে গঠিত হই পদার্থগুলো কিছু কিছু পদার্থ আছে যারা আয়নিক বন্ধন গঠন করতে সক্ষম নয় নিজেদের মধ্যে তখন তারা নিজেদের মধ্যে সমযোজী বন্ধন গঠন করে কিন্তু কারা আয়নিক গঠন করবে কারা সমযোজী গঠন করবে এর একটা সহজ কৌশল খুবই ইম্পর্টেন্ট সহজ কৌশল মনে রাখার একেবারে সহজ যে সকল মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ শক্তি স্তর সর্বশেষ শক্তি স্তরে মানে জুটতা শক্তি স্তরে একটি দুটি তিনটি ইলেকট্রন থাকবে তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে মনে রাখতে হবে যাদের বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে একটি দুটি এবং তিনটি ইলেকট্রন থাকে তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে আর যাদের বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে পাঁচটি ছয়টি সাতটি ইলেকট্রন থাকে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে এরা সর্বদাই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে এরা সর্বদাই ইলেকট্রন ত্যাগ করবে কারণ তারা যদি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে চায় কষ্ট পূরণের জন্য তাকে সাতটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাকে ছয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে তাকে পাঁচটি ইলেকট্রন গ্রহণ করতে হবে কিন্তু আমরা জানি এত বেশি সংখ্যক ইলেকট্রন গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয় আবার এদের পক্ষেও পাঁচটি ছয়টি সাতটি ইলেকট্রন বর্জন করা সম্ভব নয় কারণ এতে তাদের অতিরিক্ত শক্তি বেই হবে যার কারণে তারা ইলেকট্রন গ্রহণ ছাড়া ইলেকট্রন বর্জন করে না কিন্তু তারা যখন নিজেদের মধ্যে বন্ধন গঠন করে তখন তারা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে অর্থাৎ দুজনেরই যখন সংকট আছে অষ্টক পূরণের জন্য তখন তারা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে যেমন আমাদের কাছে পানি পানি আছে যে পানি স্টো এই যে পানি গঠিত হয় এই পানিটা গঠিত হয় মূলত এইভাবে যেটা অক্সিজেন যদি হয় অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেন যুক্ত হয় কিন্তু এই হাইড্রোজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে অক্সিজেন একটা ইলেকট্রন শেয়ার করে অক্সিজেন শেয়ার করে হাইড্রোজেন শেয়ার করে উভয় ইলেকট্রন শেয়ার করার মাধ্যমে বন্ধন গঠন করে কারণ উভয়েরই সংকট আছে এখানে হাইড্রোজেন স্থিতিশীলতা লাভের জন্য একটা ইলেকট্রন তার প্রয়োজন আবার অক্সিজেন স্থিতিশীলতা লাভের জন্য দুইটা ইলেকট্রন প্রয়োজন যার কারণে একটা অক্সিজেনের সাথে দুইটা হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে একটি পানির অণু গঠন করে তবে অবশ্যই এই অণুটা গঠন করে তারা ইলেকট্রন শেয়ারের মাধ্যমে অর্থাৎ সমঝোতায় একজন আর একজনের সাথে সমঝোতা করে তাহলে আমরা বুঝলাম যে কারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে কারা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে বোঝা গেল এরা উভয়ই এই ধরনের মৌল যারা আছে যেমন যারা গ্রুপ ওয়ানের মূল তাদের এরকম ইলেকট্রন বিন্যাস আছে যারা গ্রুপ টু এর মূল তাদের এরকম ইলেকট্রন বিন্যাস আছে হ্যাঁ যা এই এরকম ইলেকট্রন বিন্যাস কাদের আছে খেয়াল করে দেখো যাদের বহিত শক্তি ছিল পাঁচটি ছটি সাতটি ইলেকট্রন আছে হ্যাঁ এরকম গ্রুপ সতেরো মূল হতে পারে গ্রুপ ষোলোর মূল হতে পারে গ্রুপ চোদ্দোর মূল হতে পারে
তাহলে আমরা বুঝে গেলাম যে যাদের বস্তু সূত্র হচ্ছে একটি দুটি তিনটি ইলেকট্রন আছে তারা ইলেকট্রন ত্যাগ করে সর্বদাই একেবারে নিশ্চিত আয়নিক বন্ধন গঠন করে আর যাদের পাঁচটি ছটি সাতটি আছে তারা তাদের সাথে গ যদি বন্ধন গঠনে অংশগ্রহণ করে তাহলে আয়নিক করবে এটা নিশ্চিত কিন্তু তাদের সাথে যদি না করে তারা যদি নিজেদের মধ্যে করে তাহলে সমুদ্র যে বন্ধন গঠন করবে এটা মনে রাখতে হবে তোমাদের তাহলে সমুদ্র বন্ধন হলো যে বন্ধনে একাধিক মনে পরস্পর ইলেকট্রন শেয়ার করে শেয়ারের মাধ্যমে যে বন্ধনটা গঠন করে তাকে হচ্ছে সমুদ্র যে বন্ধন বলে এরপর হচ্ছে ধাতু ধাতু হচ্ছে দেখো ধাতব বন্ধন জানার জন্য এর আগে আমি ধাতুটা লিখেছিলাম এখানে তো ধাতুটা কি ধাতু হচ্ছে সাধারণত তোমরা নিচের ক্লাসগুলোতে শিখে আসছো পঞ্চম শ্রেণী ষষ্ঠ শ্রেণী বা চতুর্থ শ্রেণীতে যে যে সকল পদার্থ চকচক করে যে সকল পদার্থের মধ্যে আঘাত করলে জঞ্জন করে যে সকল পদার্থ সাধারণত হচ্ছে এই কাঠিন্যতা বেশি হয় মানে বেশি শক্ত হয় মজবুত হয় তারা হচ্ছে ধাতু আমরা এটা পরে আসছি নিচের কাছে কিন্তু তোমরা যেহেতু নবম দশম শ্রেণীতে এভাবে সংজ্ঞাটা দিলে হবে না ধাতু হচ্ছে যে সকল মৌল সমূহ ইলেকট্রন সাধারণত গ্রহণ করতে চায় সরি ইলেকট্রন সাধারণত বর্জন করতে চায় তারা হচ্ছে ধাতু অর্থাৎ গ্রুপ ওয়ান গ্রুপ টু হ্যাঁ এরা দেখবে যে সর্বদা ইলেকট্রন বর্জন করে ত্যাগ করে থাকে তাদের হচ্ছে ধাতু বলে অর্থাৎ ধাতু ইলেকট্রন বর্জনের ক্ষমতাটা বেশি যেমন সোডিয়াম বলো পটাশিয়াম বলো ম্যাগনেশিয়াম বলো ক্যালসিয়াম বলো এরা সবাই একটা বা দুইটা ইলেকট্রন কি সাধারণত বর্জন করে নেয় তাদের হচ্ছে ধাতু বলা হয় তো ধাতু সমূহ যদি পরস্পর বন্ধন গঠন করে তখন তাদেরকে বলা হবে দাতব বন্ধন অর্থাৎ দাতব বন্ধনে একটা ধাতু একটা অধাতুর সাথে বন্ধন গঠন করতে পারবে না অবশ্যই একটা ধাতু একটা ধাতুর সাথে বন্ধন গঠন করতে হবে যেমন সমুদ্রী বন্ধনে একটা অধাতু একটা অধাতুর সাথে বন্ধন গঠন করতে পারবে আইনিক বন্ধনে একটা ধাতু একটা অধাতুর সাথে বন্ধন গঠন করতে পারবে কিন্তু ধাতব বন্ধনে একটা ধাতু আর একটা ধাতুর সাথে বন্ধন গঠন করতে হবে ক্লিয়ার এরপর আসি যুজনী বা যুজ্যতা এই যে বন্ধনগুলো এই বন্ধনগুলো জানার জন্য এই যুজনী বা যুজ্যতাটা ইম্পর্টেন্ট কেননা যে সকল মনে বহিষ্ঠ শুক্ত হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা ইলেকট্রন হচ্ছে তারা যদি এই ইলেকট্রনগুলো ত্যাগ করে বা বর্জন করার মাধ্যমে বন্ধন করার অংশগ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে তাদের যুজনী বা যুজ্যতা হচ্ছে এক দুই তিন আবার এরা পাঁচটা ছয় সাতটা যাদের বহিষ্ঠ শুক্ত হচ্ছে এত ধরনের এত সংখ্যক ইলেকট্রন থাকে তারা একটা দুইটা বা তিনটা ইলেকট্রন গ্রহণ করে তাহলে বুঝতে হবে তাদেরও একটা দুইটা তিনটা হবে যুজনী বা যুজ্যতা অর্থাৎ একটা মূল স্থিতিশীলতা লাভের জন্য বহিষ্ঠ শক্তি স্তরে যতগুলো ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জন করবে সেই সংখ্যাটা হচ্ছে তাদের যোজনী বা অনেকে এরকম বলে থাকে যে একটা মূল বন্ধন গঠনের সময় যত যে হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হতে পারে হাইড্রোজেন আইনের সাথে যুক্ত হতে পারে তাকে বলা হয় যোজনী বা যোজ্যতা তো আমরা এখানে যোজনী বা যোজ্যতা গেলাম যোজনী যোজ্যতা পরে আসছে এখানে যোজ্যতা ইলেকট্রন যোজ্যতা ইলেকট্রন হচ্ছে বস্তু শক্তি স্তরে যে কোটি ইলেকট্রন থাকে যেমন আমরা যদি এখানে আমাদের এই সোডিয়ামের কথা চিন্তা করি সোডিয়ামের বস্তু শক্তি স্তরে ইলেকট্রন থাকে একটি কিন্তু আমি যদি ক্লোরিনের কথা চিন্তা করি ক্লোরিনের বৈধ শক্তি শ্রেণী ইলেকট্রন থাকে ষাটটি ইলেকট্রন থাকে ষাটটি তাহলে বোঝা গেল তার বৈধ শক্তি শ্রেণী ইলেকট্রন একটা আছে সে একটা ত্যাগ করে দিয়ে স্থিতিশীলতা লাভ করে ফেলবে অর্থাৎ তার নিকটতম নিষ্ঠম নিয়মের অনুরূপ ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে ফেলবে তাহলে সে হচ্ছে তার যুজনী হবে এক আবার তার বৈধ শক্তি শ্রেণী একটা ইলেকট্রন আছে তার যুজ্যতা ইলেকট্রনও হবে এক কিন্তু এই ক্লোরিন স্থিতিশীলতা লাভের জন্য সে একটা ইলেকট্রন এখানে গ্রহণ করবে একটা ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে তার যোজনী হচ্ছে এক কিন্তু তার বৈষ্ণ শক্তি শ্রেণী ইলেকট্রন আছে সাতটি তাহলে তার যোজ্যতা ইলেকট্রন হবে সাত তাহলে বোঝা গেল যোজনী আর যোজ্যতা ইলেকট্রন দুইটা ভিন্ন জিনিস এক জিনিস নয় ডিফারেন্স এখানের মধ্যে অবশ্যই এই ডিফারেন্সে তোমাদের মনে রাখতে হবে কেন মনে রাখতে হবে অনেকে অনেক সময় যোজ্যতা ইলেকট্রন বলা হয় বা যোজনী ইলেকট্রন বলা হয় তোমরা যোজ্যতার কথা বলে ফেলো বা যোজনীর কথা বলে ফেলো অত অনেক সময় যোজনীর বলা হয় তোমরা যোজ্যতা ইলেকট্রনের কথা বলে বলো সেক্ষেত্রে অবশ্যই তোমাকে এটা মনে রাখতে হবে তারপর আছে কি যোজ্যতা শক্তি স্তর যোজ্যতা শক্তি স্তর মানে হচ্ছে ওই যে বহিষ্ঠ যে শক্তি স্তর একটা মূল ইলেকট্রন বিন্যাসের সর্বশেষ যে শক্তি স্তর থাকে সেই সর্বশেষ শক্তি স্তরটি হচ্ছে যোজ্যতা শক্তি স্তর তো অবশ্যই তোমাকে এই যোজ্যতা শক্তি স্তর যোজ্যতা ইলেকট্রন বা যোজনী ইলেকট্রন যোজ্যতা এই তিনটা জিনিসকে একসাথে করে মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে দেখো পড়াশোনা হচ্ছে একটা কৌশলগত জ্ঞান আহরণ করা একটা কৌশল তুমি একটা সহজ কৌশলে সেটাকে অর্জন করতে পারবে এই জন্য অবশ্যই তোমাকে কৌশল অবলম্বন করে স্ট্র্যাটেজি অবলম্বন করে চেষ্টা করতে হবে সেগুলোকে আয়ত্ত করার যেমন আমি এখানে এই দাঁতু আর দাঁতু বন্ধু দিকে একসাথে করে মনে রাখার
যোগমূলক বা রেডিক্যাল এই যোগমূলক বা রেডিক্যালটা হচ্ছে আয়নের মতো কিন্তু আয়ন হচ্ছে একটা মৌল ইলেকট্রন গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে কিন্তু এই যোগমূলকটা হচ্ছে একাধিক মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত থাকবে কিন্তু তাদের চার্জ থাকবে অর্থাৎ এক গুচ্ছ মৌল একটা যৌগের মতো যেমন একটা যৌগের মধ্যে একাধিক পরমাণু মৌলের পরমাণু থাকে সেমভাবে এই যৌগমূলকের মধ্যে একাধিক মৌলের পরমাণু থাকবে কিন্তু তাদের একটা চার্জ থাকবে যেমন আমরা এই যদি কার কথা বলি এমোনিয়াম আয়নের কথা যদি বলি এমোনিয়াম আয়নের কথা যদি বলি দেখো এটা আমরা যদি এই কিউ ফোর থ্রি মাইনাস এটার কথা যদি বলি পসিয়ামের কথা যদি বলি এরপর আমরা এরকম আরও অনেক যৌগমূলক আছে এরা একটা যৌগের মতো কিন্তু চার্জ আছে একটা যৌগের মতো কিন্তু চার্জ আছে তাই এগুলোকে বলা হবে কি যৌগমূলক বলা হবে অর্থাৎ এক গুচ্ছ মৌল পরস্পর যুক্ত থাকবে কিন্তু তাদের মধ্যে চার্জ বিদ্যমান থাকবে তখন তাদেরকে বলা হবে যৌগমূলক বা রেডিক্যাল এরপর আসি পোলারিটি দেখো এই তিনটা আমি আগে সম্মিলিত করে ফেলেছি পোলারিটি পোলারিটি হচ্ছে এই যে সমযোজী যৌগ যে গঠন করে সমযোজী যৌগ গঠনের ক্ষেত্রে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একটি মৌল শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে তার কেন্দ্রের দিকে বেশি টানে তাহলে দেখো এখানে অক্সিজেন হাইড্রোজেনের সাথে যুক্ত হচ্ছে শেয়ার ইলেকট্রন শেয়ার করতেছে কিন্তু এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে এই শেয়ারকৃত ইলেকট্রন যুগলকে অক্সিজেন তার কেন্দ্রের দিকে অক্সিজেন তার কেন্দ্রের দিকে বেশি আকর্ষণ করবে ফলে এই অক্সিজেন ঋণাত্মক হবে আংশিক ঋণাত্মক হবে আর এই হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হবে হাইড্রোজেন আংশিক ধনাত্মক হবে এই যে ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস দিয়ে আমি কি বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে আংশিক ধনাত্মক আংশিক ঋণাত্মক বোঝানোর চেষ্টা করলাম এখানে এই অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন যখন তারা পরস্পর ইলেকট্রন শেয়ার করলো শেয়ারকৃত ইলেকট্রনকে অক্সিজেন তার কেন্দ্রের দিকে একটু বেশি কেড়ে নিচ্ছে ওই যে বলেছিলাম দুই বন্ধু মিলে একটা কলম কিনেছো কেউ যদি কলমটাকে বেশি ব্যবহার করে সে ঋণাত্মক হবে আর অপরজন কি তার কাছে পাওনা দাঁড় হয়ে যাবে ধনাত্মক হয়ে যাবে সেম ভাবে এটা ইলেকট্রন শেয়ার করছে সমান সংখ্যক কিন্তু অক্সিজেন বেশি ব্যবহার করতেছে তার কেন্দ্র থেকে বেশি জেনে নিচ্ছে ফলে অক্সিজেন আংশিক ঋণাত্মক আর হাইড্রোজেন আংশিক হবে ধনাত্মক এটাকে বলা হয় সমুচিত যৌগের পোলারিটি বা পোলারিটি আর এই যৌগটাকে বলা হবে পোলার যৌগ বা পোলার সমুচিত যৌগ তাহলে এই ক্রিয়ার মাধ্যমে যে যৌগ গঠন করে পোলারিটির মাধ্যমে যে যৌগটা গঠিত হয় সেই যৌগটাকে বলা হয় পোলার যৌগ हाइड्रोजे सर्वशेष शक्ति आरो दुजन इलेक्ट्रन रे गर्थात सर्वशेष शक्ति सरिजन सरिजन छ्रन छो दूटा शेष बंधने अंश ग्रहण कर लो बाकी चार्ट रही गलो इलेक्ट्रन गंधने अंश ग्रहण कर लो तक बला है बंधन जोर इलेक्ट्रन खुबी सहज एक विषय बंधन जोर इलेक्ट्रन तो मध्य जो समुजी बंधने जो इलेक्ट्रन समूह बंधन गठन अंश ग्रहण कर तक बंधन जोर इलेक्ट्रन बोले और जे इलेक्ट्रन जो बंधन गठने अंश ग्रहण करना तक हम मुक्त जोर इलेक्ट्रन निसंग जो इलेक्ट्रन बोले खूब सहज भावे बोलते पर समयोजी बंधने जे इलेक्ट्रन जुगल बंधन गठने अंश ग्रहण करना करते चाय ठीक है तक बला है निसंग जुगल इलेक्ट्रन मुक्त जुग इलेक्ट्रन कैलाश पानी हमें बोले आज आयनिक जुग ये आयनिक जुग गठन कर लो ये आयनिक जुगगल मध्य के को आज हाइड्रेशन प्रयोजन है किस किस आयनिक जुग हाइड्रेशन घटे किस किस आयनिक जुगे हाइड्रेशन घटले हाइड्रेशन मान कि पानी शोषण कर जेम कपार सालफेट कपार सालफेट এটা একটা আয়নিক যোগ কারণ ইলেকট্রন আদান প্রদানের মাধ্যমে এই যোগটা তৈরি হয়েছে তাই এই যোগের মধ্যে তার পাঁচনো পানি সে শোষণ করে অর্থাৎ তার হাইড্রেশন ঘটলে সে পাঁচনো পানির সাথে যুক্ত হতে পারে এই যে অতিরিক্ত পানিটা যুক্ত হলে এই পানিটার নাম হচ্ছে ক্যালাস পানি তাহলে আমরা সংজ্ঞাটা করতে পারি এরকম যে আয়নিক যোগের হাইড্রেশনের ফলে যে পানি যুক্ত হয় সেই পানিটাকে বলা হয় ক্যালাস পানি এরপর হচ্ছে বেন্ডার ওয়ালস বল দেখো পৃথিবীতে যত সমস্ত পদার্থ আছে সমস্ত পদার্থ এই বন্ধনের মাধ্যমে গঠিত এই বন্ধন যে ঘটে এই বন্ধন কিভাবে ঘটে তাদের মধ্যে একটা শক্তি বিদ্যমান থাকে পরমাণু সমূহের মধ্যে অন্তস্থ একটা বল থাকে আন্তঃনাবিক একটা বল থাকে যে বলের ফলে একটা পরমাণু আরেকটা পরমাণুর সাথে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে এই যে একটা ক্ষুদ্র বল 
এই ক্ষুদ্র বলটাকে বলা হয় দুর্বল বেন্ডার ওয়ালস বল অর্থাৎ পরমাণু সমূহ যে বলের ফলে পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে সে বলটাকে বলা হয় দুর্বল বেন্ডার ওয়ালস বল এবার সেই দুই এবং অষ্টক নিয়ম দুই এর নিয়ম কি একটা পদার্থ স্থিতিশীলতা লাভের জন্য তার বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরে যদি হিলিয়ামের অনুরূপ ইলেকট্রন বিন্যাস লাভ করে যেমন হিলিয়ামের বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রন আছে অর্থাৎ ইলেকট্রনই দুটি আছে তার আবার বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরেও দুটি ইলেকট্রন আছে এই জন্য হিলিয়াম হচ্ছে দুই এর নিয়ম ফলো করে এরকম হিলিয়ামের মতো যে সকল মৌল সমূহ হতে চায় যেমন তার নিকটতম মৌল আছে এই যেমন হিলিয়াম হিলিয়ামের হচ্ছে দুটি ইলেকট্রন আছে তার কাছে আছে হাইড্রোজেন ওয়ান তারপরে আছে লিথিয়াম টু হ্যাঁ বেরিলিয়াম আছে ফোর হ্যাঁ এরকম আছে তাহলে এই লিথিয়াম লিথিয়াম হচ্ছে থ্রি লিথিয়াম যদি এই এর অনুরূপ লাভ করতে চায় তাহলে লিথিয়াম একটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে দুইটা ইলেকট্রন হবে বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরে সে যদি দুইটা ইলেকট্রন ত্যাগ করে তাহলে তার দুইটা ইলেকট্রন হবে বৈশিষ্ট্য সে যদি একটা গ্রহণ করে তার মতো হবে হিলিয়ামের মতো হবে অর্থাৎ হিলিয়ামের ইলেকট্রন যে সকল মৌল অর্জন করে তাদের কে বলা হয় দুই এর নিয়ম এরপর হচ্ছে অষ্টক নিয়ম অষ্টক নিয়ম হচ্ছে কোনো একটি মৌল স্থিতিশীলতা লাভের জন্য স্থিতিশীলতা লাভের জন্য তার বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন বা অষ্টক পূর্ণ হয় আটটি ইলেকট্রন লাভ করে আটটি ইলেকট্রন লাভ করলে তার ইলেকট্রন বিন্যাসটা হয়ে যাবে হয় নিয়নের বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরের মতো হয়ে যাবে দেখো নিয়নের বৈশিষ্ট্য শক্তি শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন আছে নিয়নের মতো যদি হয়ে যায় তখন সেই অংশটা হবে কি অষ্টক নিয়ম মেনে চলবে অর্থাৎ সহজ ভাষায় যে একটি মন স্থিতিশীলতা লাভের জন্য তার বৈশিষ্ট্য শক্তি স্তরে আটটি ইলেকট্রন অর্জন করে সে নিয়মটাকে বলা হয় অষ্টক নিয়ম সে গ্রহণ করে করতে পারে বর্জন করে করতে পারে যেমন ক্লোরিন হলে সাধারণত সে একটা গ্রহণ করবে যদি ক্যালসিয়াম হয় তাহলে সে দুইটা বর্জন করবে গ্রহণ করে হতে পারে বর্জন করা হতে পারে কিন্তু একটা কথা সেটা হচ্ছে বৈশিষ্ট্য শক্তি আটটি আটটি ইলেকট্রন লাভ করতে হবে তাহলে হচ্ছে অষ্টক পূর্ণতা হবে তো এভাবে এই অধ্যায়ের প্রত্যেকটা জ্ঞানমূলক তত্ত্ব তোমাদের মনে রাখতে হবে যারা এই জ্ঞানমূলক তত্ত্ব কণিকাগুলো মনে রাখবে মনে রাখবে একটা অধ্যায়ে ফিফটি থেকে সিক্সটি পার্সেন্ট বেসিক নলেজ তোমার টোটালি কমপ্লিট হয়ে যাবে যা তোমার একটা সৃজনশীল প্রশ্ন লিখতে তার এইটি পার্সেন্টেরও বেশি নির্ভর করবে এই তত্ত্বগুলোর উপরে এই জন্য অবশ্যই সবাইকে বলবো এই তত্ত্বগুলো ভালোভাবে করার চেষ্টা করবে আয়ত্ত করার চেষ্টা করবে নিজে জানবে অন্যকে জানার জন্য ভিডিওটিকে শেয়ার করে থাকবে ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রাহমতুল্লাহ